வணக்கம் இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் சிப்லா வயர்பாக்ஸ்லேருந்து பேசுகிறேங்க தோழி பரிமள காந்தம் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி உங்களுக்கு நான் நெல்லிக்காய் கூட போட்டு காட்டுறேன் நான் விரும்பி இருக்கிற கலர் இது தான் பேரட் க்ரீன் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா நாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு அடி எடுத்திருக்கேங்க ஸ்கேலில் ஏழு அடி எடுத்தது நாற்பது ஒயர் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இது இப்படி ரெண்டரை ரோல் ஆகுங்க ரெண்டரை ரோல் ஆகும் அந்த ஒயரு இந்த கூட நாற்பது ஒயர்னால் நமக்கு மொத்தம் இருபது பூ தான் கிடைக்கும் சரிங்களா எப்படின்னா இப்போ கிராஸ் கட் கூடக்கி நாம் ரெண்டு ஒயரை மீட் பண்ணி போடுறதுனால ரன்னிங் ஒயர் இல்லாமல் அதில் நாற்பது எடுத்தால் இருபது நாட்டு தான் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதுலேயும் ரன்னிங் ஒயரோட மூணு மூணு ஒயர் சேர்ந்தால் தானுங்களே இது இந்த கூட வரும் ஸோ நமக்கு இருபது நாட்டு தான் வரும் நாற்பது ஒயர் எடுத்திருக்கேன் இருபது நாட்டு வரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் இந்த ஒயரை சமப்படுத்திக்கலாம் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கணும் நம்ம ரெண்டு பேலன்ஸாக ரெண்டு ஒயரையும் அந்த கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ரெண்டும் ஈவனாக இருக்கா அவ்வளோதான் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு ஒயரை தயாராக வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு இப்போது இது வந்து ரன்னிங் ஒயருங்க ரன்னிங் ஒயரில் எப்போவுமே நீங்கள் மேலே இருக்கிற ஒயரை எடுக்காதீங்க மேலே ஒயரை மேல் பக்கத்தில் இருக்கிற துண்டு ஒயரை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சிக்கலாகும் நம்ம உள் ஒயர் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க மாட்டாமல் வரும் சரிங்களா சிக்கல் இல்லாமல் வரும் அதனால் உள் ஒயரை எடுத்து பழகுங்க ஃபஸ்ட்லேருந்தே இப்போது நம்ம எப்பவும் போல் இந்த ஒயரை நம்ம அளக்கிறோம் ரன்னிங் ஒயரோடு வச்சு ஒரு ஒயரை அளக்கிறோம் சரிங்களா அளந்துட்டோம் இதை சமப்படுத்திக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம இதை மடிச்சுக்கிறோம் இப்போது ரன்னிங் ஒயரை இப்படி வச்சுக்கிட்டோம் சிலர் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அதாவது ரன்னிங் ஒயர் வந்து இந்த பக்கத்தில் வர மாதிரி துண்டு வந்து இந்த பக்கத்தில் வர மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்படி போடுறதா இருந்தால் நான் வந்து இப்படி போட்டு இதை தூக்கி சொருகுவேன் அதனால் அடி ஒயரை கீழே வைப்பேன் துண்டு ஒயரை சரிங்களா இப்போ இந்த துண்டு ஒயர் மேலே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இப்படி போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே தான் ஒயர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் சரிங்களா இது ரெண்டாவது ஒயர் இப்படி போட்டோம்னா இது சாதாரண நாட்டுக்கு உண்டானது இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் லாங்கில் தான் வச்சுக்கணும் சரிங்களா வச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது ஒன்று நம்ம போட்டிருக்கோம் மூணாவது ஒன்று எடுத்து ரெண்டு இந்த ரெண்டுத்தையுமே இந்த லூப்பில் மாட்டி நல்லா இப்படி பிடிச்சிக்கிறோம் ஓகேங்களா எல்லா ஒயரோட அடி ஒயரும் நம்முடைய வலது பக்கத்தில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நெல்லிக்காய் கூட கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இது ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூவேஷன் சரிங்களா இது தான் ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயரோட துண்டு இந்த இது இருக்குது ரன்னிங் ஒயருடைய அடி பாகம் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம போய் தொடணும் சரிங்களா எந்த ஒயர் போட்டாலும் அதோடைய நேர் பாதையில் போனோம்னா தான் நமக்கு நாட்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதோ அது பக்கத்துலேயே போட்டுட்டேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம போட்ட ரெண்டாவது ஒயர் இது சரிங்களா ரெண்டாவது ஒயர் நம்ம லைன் படியே வந்தோம்னாலே ரொம்ப சுலபம் தான் ரெண்டாவது ஒயருடைய அடி பாகம் இது இது ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் இருக்கிறதால நீங்கள் குழம்பக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இப்போ இதோட ரெண்டாவது ஒயருடைய அடி பாகத்தை நம்ம நம்முடைய வலது பக்கத்துலேருந்தே எடுக்கிறோம் எடுத்து இங்கே போகணும் நம்ம சரிங்களா இந்த இடத்துக்கு போகணும் இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டோம்னா நமக்கு முடிச்சு கிடைக்காது சரிங்களா லாக் ஆகி வந்ததுன்னா தான் நமக்கு முடிச்சு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்த நம்ம மீட் பண்ணணுன்னா இந்த இடையில் இருக்கிற அந்த லூப்பில் மாட்டி நம்ம அதை இழுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதுவும் நேர் பாதையில் அதோட பக்கத்துலேயே போய் நின்றுடுச்சு பாருங்கள் ஓகேவா புரியுது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ மூணாவதாக நம்ம போட்டது எது நம்ம மூணாவதை போட்ட நாட்டு இது நம்ம லாக் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போது இந் இதுக்கு பக்கத்தில் வரணும் 
இப்போ இது ஹைட்டாக இல்லை நமக்கு இங்கே தான் இருக்குது ஆனால் இது பக்கத்தில் நம்ம வரணும்னா இந்த ரெண்டு லூப்பையும் நம்ம உள்ளே நுழைச்சி வந்தோம்னா தான் இது பக்கத்தில் வர முடியும் சரிங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் நம்ம நுழைக்கிறோம் ஓகேவா இது அடியில் இருக்கணும் இந்த நம்ம முன்னாடி முன்னாடி சொருக்கினதெல்லாம் அதோ அதோட அடி பாகத்தில் தான் இருக்கணும் இப்போ மூணாவதாக நம்ம சொருகிட்டோம் இது பிகினர்ஸ்க்கு தான் மற்றபடி நெல்லிக்காய் கூட போட தெரிஞ்சவங்க சுலபமாக போட ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா நெல்லிக்காய் கூட நெல்லிக்காய் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது நம்ம வழக்கம் போல் ஒயரை சரி பார்த்துக்கோங்க சரியா நம்ம அதாவது இதோட இதோட ஏன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் எது எதுக்கு நேர் நேராக இருக்கோ நம்ம அதை தான் நேர் நேராக போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு ஒயரும் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து நீங்கள் சரியாக இல்லைன்னா சரி பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப அதாவது ரொம்ப இவ்வளோ கம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப இவ்வளோ லாங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சரி பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அது ஒரு பக்கமாக கூட வளர்கிறதுக்கு உதவி ஆகிடும் சரியா இப்போ எந்த ஒயரை நம்ம இழுக்கணும் அப்படின்றது கூட நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இது தான் நேர் நேர் ஒயருன்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு தான் அதை செய்யணும் இது பாருங்கள் இப்போது இந்த ஒயர் அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்கிறத நாம் மேல் நோக்கி அனுப்ப போகிறோம் இது தான் அதிகமாக இருக்குது இப்போது இதை இப்படி பண்ணிவிட்டு இதையும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அதை இழுத்தோம்னா அது தானாக மேலே போயிடும் சரிங்களா எது எதுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் இருக்கோ அது தான் நமக்கு அதோட தொடர்ச்சியான ஒயர் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை போட்டுட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த நெல்லிக்காய் நாட்டு தெரியுது இப்போது இந்த ரன்னிங் ஒயர் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பித்தது வழக்கம் போல் நம்ம முடித்து போட்டுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து கிராஸ் கட் கூட மாதிரி தான் வரும் பேஸு ஏன்னா இப்படி தான் வரும் ஸோ இது தான் நடு ஒயர்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் பிகினர்ஸ் க கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் முடி போட்டுக்கோங்க சரியா முடி போட்டுக்கிறது பெஸ்ட்டு தான் பயம் இல்லாமல் இருக்கும் நமக்கு எது தொடர்ச்சின்னு தெரியும் இப்போ இதே இதே ப்ரொசீஜரில் தான் நம்ம இந்த நாற்பது ஒயரையும் கண்டினியூவாக சேர்க்க போகிறோம் இதில் நாம் எப்பவும் போல் கண்டிப்பாக ஒயரை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா இது வந்து ஒரு பக்கமாக வளர்ந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு முடிக்கும்போது நாம் போட்ட எப்படி எவ்வளோ ஹைட் வேணும் அப்படின்ற பிளானோடு நம்ம ஆரம்பிப்போம் அது வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் அதாவது ஒரு பக்கம் ஒயர் ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடும் சரிங்களா அதை பாருங்கள் இவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு பூவோட இது அடிபட்டுரும் சரிங்களா அதுக்காக தான் நான் வந்து இதை செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை எந்த ஒயர் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இது தான் அதிகமாக இருக்குது அது தான் கம்மியாக இருக்குது நம்ம அதிகமாக இருக்கிறத மேல் நோக்கி தள்ளுறோம் இப்போ அதுக்கு இழுக்கணுன்றதுக்காக இது அப்படியே நமக்கு டைட்டாக பிடிச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதனால் நம்ம எப்போவுமே கீழே கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும்
இது சரியா இருக்கு சரிங்களா இது சரியா இருக்கு போய் இந்த நாட்டை கொஞ்சம் நடுவில் ஹோல் தெரியுது பாருங்க கொஞ்சம் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க வயர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா சாலிடாக வரும் இந்த கூரை நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் அந்த நாற்பது வயரையும் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க சரியா இதை பாருங்கள் நாற்பது வயரையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இருபது பூ கிடச்சிருக்கு நமக்கு சரிங்களா அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது சரிங்களா இருபது பூ கிடச்சிருக்கு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணின ஒயரையே அளவாக வச்சுக்கலாம் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயரையே கூட அளவாக வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் அது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே சமமாக தானே நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரியா இப்போ இது வரைக்கும் எடுத்துட்டோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம திரும்பவும் பக்கத்துலேயே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான ஒயரை நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுதான் நம்ம போட்ட ஃபஸ்ட்டு ஒயர் சரிங்களா நீங்கள் எல்லாமே பச்சை கலராக இருந்து பிகினர்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆனீங்கன்னா வேறு வேறு கலர் எடுத்துக்கோங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு டைம் போடும்போது நீங்கள் வேறு வேறு கலர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம ஒரே கலர்லேயும் போட்டு பழகிக்கலாம் இப்போ எந்த ஒயருக்கு அப்புறம் எந்த ஒயர் வரும்ன்ற ஒரு சின்ன விஷயம் புரிஞ்சிட்டாலே நம்மளால் கண்டிப்பாக போட்டுற முடியும் கான்ஃபிடென்ட் தானேங்க முக்கியம் சரியா இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம எப்பவும் போல் அளவெடுத்துக்கிறோம் அளவெடுத்துட்டு இப்போ இந்த நடு ஒயர் தான் நம்ம டைட் வந்து நிறைய அளவில் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதுதான் நம்ம அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி எப்பவும் போல் இது நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து லூஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் வரும் அப்போது நீங்கள் இன்னொரு பூ க்ரியேட் பண்ணும்போது அப்போ முன் ஒயரை நம்ம எப்பவும் போல் மற்ற எல்லா கொடைக்கும் பழக்கின மாதிரி தான் முன் ஒயரை கொஞ்சம் லேசாக இழுத்து போட்டோம்னா கண்டிப்பாக டைட் ஆகிடும் அதாவது இந்த சைடும் இந்த சைடும் இருக்கிற ஒயர் இந்த ஒயரை மட்டும் நம்மளால் திரும்பவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து வந்துருச்சு இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ஒயர் மட்டும் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க பேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரன்னிங் ஒயர் வச்சு பண்ணோம் இல்லையா அதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிவிடுங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த பூ போடும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் இப்போ நான் இதை அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லையா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம எது எந்த எந்த ஒயரை ஜாயின் பண்ணினா நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு லைன் க்ரியேட் ஆகுன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது இந்த பூக்கு இந்த பூவோட இந்த பூவோட ஒயர் சரிங்களா ரெண்டு ஒயரை மீட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஒயரை வச்சு தான் நம்ம புது பூ க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரு பூவில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் மேலே இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஒயரை வச்சு நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணினோம்னா ஷேப் மாறிடும் ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த ரெண்டு அடுத்தடுத்து இருக்கிற ரெண்டு பூவோட ரெண்டு ஒயர் வந்து மீட் ஆகும் நமக்கு கிராஸ் கட்டில் மீட் ஆகிற மாதிரி மீட் ஆகும் பாருங்கள் அந்த ஒயரை தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது சரிங்களா இப்போ ரன்னிங் ஒயரை வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரன்னிங் ஒயரோட துண்டு நம்மோட லெஃப்ட் சைடு போட்டுட்டேன் சரிங்களா 
இந்த கூடைக்கு நம்ம அப்படி தான் பண்ணணும் ஏன்னா லெஃப்ட் சைடு அந்த ஒயரை நம்ம போட்டுட்டோம்னா நமக்கு சுலபமாக வந்துடும் போடுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இதுதான் ரன்னிங் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு ஒயரு ரெண்டாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு பூவில் இருக்கிற ஓரமாக இருக்கிற ஒயர் அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் இடை ரெண்டுத்துக்கும் மீட் ஆகிற ஒயர் ஒன்று சரிங்களா இப்போ இதை எடுத்து ரெண்டாவது ஒயர் போட்டுட்டேன்னா இதுதான் இந்த பூவோட இந்த மீட் ஆக வேண்டிய ஒயரை மூணாவது ஒயரை நம்ம எடுக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதை போட்டுட்டோம்னா நமக்கு அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணினோம் பாருங்கள் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இதை போட்டு இந்த ரெண்டாவதாக போட்ட ஒயரை அதோட பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இதில் போடுறோம் சரிங்களா மூணாவதாக இருந்ததை வழக்கம் போல் அந்த பக்கத்துக்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இனிமேல் நம்ம ஒயரை சரி பார்க்க வேண்டிய வேலையும் கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா நமக்கு ஒயர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம அளந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே கண்டினியூ தான் அதோடய தொடர்ச்சி இருக்கிறதுனால நமக்கு எந்த ஒயரும் இனிமேல் பெருசாவோ சின்னதாவோ ஆக போகிறது இல்லை போட்டாச்சுங்களா இதே மாதிரி தான் எல்லா ஒயரையும் நம்ம அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இனிமேல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒயரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நாட் போட்டாச்சு இப்போ திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் மீட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த மீட் ஆகிற ஒயருங்களை வச்சு தான் திரும்பவும் போட போகிறோம் அதாவது ரன்னிங் ஒயர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒயர் இது செகண்ட் ஒயர் இந்த நாட்டு செகண்ட் ஒயர் இந்த நாட்டில் இருக்கிற கண்டினியூ தேர்ட் ஒயர் அவ்வளோதான் அந்த சின்ன விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பிகினர்ஸ் ரொம்ப சிறப்பாக போட்டுருவீங்க இதை சரியா நிறம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இப்போ கூடையோட நிறம் ஒரே மாதிரி இருக்குது எனக்கு வரல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது எதுக்கு பக்கத்தில் எது வரணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எல்லாமே ஒரே கலராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக போட்டுருவோம் அடிப்படை புரிஞ்சா எல்லாமே சுலபம் தானே சரிங்களா இப்போ நமக்கு கிராஸ் கட் கூடையில வர மாதிரி இந்த பூ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல பெருசா நிக்கும் அதுக்கு அடுத்தது அதோடைய சைட்ல தான் வரும் அதுக்கடுத்தது அதோட சைடில் தான் வரும் அதாவது இந்த மீட் ஆகிற ஒயரெல்லாம் தான் நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதே மாதிரியே நீங்கள் வழக்கம் போல் லைன் வளர்த்து அதே மாதிரியே கட் பண்ணி விட்டு இங்கே தொடர்ச்சியாக இப்போ இந்த சென்டரை விட்டுட்டிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போடுங்க ஏன்னா இந்த லென்த்துக்கு அந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு மட்டும் போட்டாலே போதும் சரிங்களா ரெண்டு சைடும் மூணு மூணு போடுங்க இந்த பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த பக்கம் ஒயரை கட் பண்ணி விடுறது இந்த பக்கம் மூணு துளியும் கட் பண்ணுங்க இந்த பக்கம் ரெண்டுத்தில் கட் பண்ணுங்க மூணாவது போட்ட பிறகு ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணாமல் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா ரன்னிங் ஒயரில் தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை கட் பண்ணாதீங்க இப்போ நீங்கள் இந்த அடிப்படை புரிஞ்சிடுச்சுன்னா வேகமாக இந்த கூடைய இந்த பக்கம் மூணு வளர்த்துருங்க இந்த பக்கம் மூணு வளர்த்துருங்க மூணாவது லாஸ்ட்டாக போடும்போது அந்த ரன்னிங் ஒயரை மட்டும் கட் பண்ணாமல் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா ஃபுல் வீடியோவை நான் வெறும் இந்த நாட் போட்டு போட்டு காமிச்சு உங்களுக்கு உங்களோட நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பலை அதனால் உங்களுக்கு அடிப்படை புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உங்களுக்கு இன்னமும் கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுன்னா மெல்லமாக கொஞ்சம் ரிவைன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா நம்மளோட பேசிக் நாட்ஸுன்னு நான் பார்ட் டூவில் அதோட ஃபுல் இதுவும் நல்லா கிளியராக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கோங்க சரியா
இதை பாருங்கள் நம்ம போட்டுட்டோம் இது சென்டர் ஒன்று ரெண்டு மூணு சென்டர்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு சரிங்களா இப்போது நம்மோட ரன்னிங் ஒயர் வந்து இது தான் ஓகேவா இப்போது நம்மளுக்கு கிராஸ் கட் கூடையில் இந்த பாகம் மேலே ஏறும் இப்படி மடித்து இது வந்து ரெண்டுமே இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் கார்னர் வந்து அப்படியே மேலே ஏறும் இந்த மாதிரி கிராஸாக இருக்கிறது கிராஸ் கட் கூடையில் இப்போ இதில் இப்படி ஏறாது நம்ம வந்து பேஸே நமக்கு இந்த ஷேப்லேயே தான் வரும் ஓகேவா இது வந்து ஆல்ரெடி டைட்டான கூடன்றதுனால இதுக்கு குச்சி சொருக தேவையில்லைங்க பிகினர்ஸ் கூட கொஞ்சம் சுலபமாக தான் போடுவீங்க ஏன்னா இது நல்ல டைட்டாக கனமாக இருக்கிறதால உங்களுக்கு குச்சி வந்து தேவைப்படாது வெறும் புஷ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா கூட முடிஞ்ச பிறகு சரிங்களா இப்போது இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம இங்கேருந்து கார்னர் திருப்ப ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கு தான் நான் நான் வந்து ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னேன் சரியா இப்போது நமக்கு ஒரு ஒரு பூவிலேருந்து இதில் ஒரு ஒயரும் இந்த அடுத்த பூவிலேருந்து ஒரு ஒயரையும் தான் நம்ம போட்டுக்கிட்டு வந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒயர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இல்லைங்களா இப்போது இதிலேருந்தே நீங்கள் இந்த டிசைனை கொஞ்சம் இந்த இடத்துல இந்த மூணு பூலையும் மாறும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஒய ஒரு பூவில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஒயரை தான் எடுத்து போட போகிறோம் சரிங்களா அப்போ தான் அது கார்னர் திருப்ப முடியும் அதனால தான் கொஞ்சம் ஷேப்பு லைட்டாக மாறும் சரிங்களா ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமாக தெரியாது சரியா சரிங்களா இப்போது திரும்பவும் இந்த ரெண்டாவது பூவையும் நம்ம இப்படியே தான் போடுறோம் ஒயர் உள்ளே போயிட போது கொஞ்சம் பார்த்து எடுத்து இது தானான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு போடுங்க ஒரு ஒரு பூலேருந்தும் நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு ஒயர் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரன்னிங் ஒயரோட பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் ஷேப் மாறுது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு இங்கே டைமண்ட் ஷேப் மாதிரியே வருது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் அப்படியே நசிங்கிடுச்சு இந்த ந ஒரு பக்கம் மட்டும் இந்த டைமண்ட் ஷேப் வரும் சரியா அது ஒரு பெரிய இதுவாக நினைக்காதீங்க அது பேஸில் தானே கீழே தானே போயிடும் ஸோ நீங்கள் அது ஒன்றும் கூட இல்லை அசிங்கமாக தெரியாது அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பூலேருந்தும் இந்த பூலேருந்தும் ஒரு ஒரு ஒயர் தான் கிடைக்கிது பாருங்கள் இதை போடுங்க இப்போ ஒயர் போகிற போக்குலேயே போனோம்னா ஒயர் நசுங்காமல் வரும் இப்போ நம்ம இழுத்து நம்மளோட சௌகரியத்துக்காக நசுக்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து திருப்பிக்கோங்க நம்ம மேலே 
கொடுக்குறோம் அப்படின்ற ஞாபகத்தோடு இப்படி அந்த பூ மேலே இப்படி படுக்க வச்சிங்கனால உங்களுக்கு அழகாக சீட்டிங் ஆகி வந்துடும் சரியா அப்படியே நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கனாலே அப்படியே மேலே ஏறுது பாருங்கள் இது பேஸ் மாதிரியும் இது மேலே அப்படியே மடியுது சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த மூணு பூவும் போட்டு முடிச்சுட்டோம் இந்த இடத்துல திருப்ப போகிறோம் சரிங்களா இப்போ திருப்பும்போது உங்களுக்கு இதே மாதிரியே வருது பாருங்கள் திரும்ப ஒரு பூவில் ரெண்டு ஒயர் நிற்கிது பாருங்கள் சரியா இப்போ இது ரன்னிங் ஒயரு இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நிற்கிது இப்போ இது மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரகுளாகவே போடணும் ஸோ நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஒரு ஒயரை அப்படியே மடக்கிடுங்க சரியா மடக்கிட்டு இந்த ஒயர்லேருந்து போடுங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த ஒயரோடு போட்டிங்கனாலும் ஃபுல்லாக நமக்கு இதே மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ஃபுல்லாக வரும் அதனால் ஒரு ஒயரை மட்டும் உமிட் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் இன்னொரு ஐடியாவும் பண்ணலாம் உள்ளே வச்சு சொருகிறத விட இந்த ரெண்டு ஒயரையுமே ஒன்றா ஒரு ஒயராக பாவிச்சு இதை ஒரு ஒயராக பாவிச்சு ஒரு ரெண்டு பூ மேலே ஏற்றிட்டு கூட ஒரு ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுருங்க சரியா அப்போ உள்ளே சொருக வேண்டிய வேலையே இருக்காது இந்த ரெண்டு ஒயரையுமே நம்ம ஒரு ஒயராகவே நினச்சி அப்படியே நான் சிக்கி போடணும் சரிங்களா சும்மா ஒரு ரெண்டு நாட்டு அதில் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த ஒரு ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஒயர்லேயே நிற்கும் அது எப்படியும் உள்ளே தான் போக போகுது உள்பாகத்தில் கீழே சொருவதை விட நம்ம மேல் நோக்கி பூவாகவே அதை மேலே எழுப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அந்த சொருகிற வேலை மிச்சமாகிடும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு சின்ன இது இல்லை இப்படி ரெண்டு ஒயரை வச்சு போட உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒயரை உள்ளே விட்டுருங்க அப்புறமா நீங்கள் கட் அதை வந்து உள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு பூ சொருகிட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பவும் இதுலேருந்து ஒரு ஒயரம் இதுலேருந்து ஒரு ஒயரம் கிடைக்கிது பாருங்க அந்த ஒரு ஒயரை நம்ம ஒமிட் பண்ணதால் தான் சரியா இப்போ இந்த ரோ முழுக்க நமக்கு சரியான இதுலேயே அளவுலேயே கிடச்சிரும் சரிங்களா இது வரைக்கும் போட்டுட்டு பிறகு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம இந்த கார்னர் வரைக்கும் வந்துட்டோம் வந்த பிறகு இப்போ இதுதான் ரன்னிங் ஒயர் திரும்பவும் நம்ம இந்த கார்னரில் அந்த மூணு பூவை எப்படி ஒரே பூவோட ரெண்டு ஒயர்லேருந்து போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த மூணு பூவோட அதோட ரெண்டு ஒயர்லேயே போடுறோம் மூணு இல்லை நாலு வரும் ஏன்னா இந்த நடு ஒயரம் சேர்ந்தே தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ரன்னிங் ஒயர் கண்டினியூ தானே பண்ணோம் அதனால் அங்கே மூணு ஒயர் கிடச்சிது இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருந்த மூணு ஒயரும் இந்த சென்டர் ஒயரும் சேர்ந்து நாலு பூவை நம்ம அதே மெத்தடிலே தான் போட்டு முடிக்க போகிறோம் சரிங்களா பாருங்கள் இதோ இதோட ரெண்டு ஒயர் 
ஒரு ஒரு நாட்டோட ரெண்டு ரெண்டு வயரும் போட்டோமா இந்த சென்டரும் போட்டுட்டோம் இப்போ நமக்கு இந்த பக்கத்தில் வர்ற பூவெல்லாம் கரெக்டாக வரும் சரிங்களா இதை பாருங்கள் இது ரன்னிங் ஒயர் இதோடதில் ஒன்று இதோட பூவில் ஒன்று ரெண்டுத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று கிடைக்கிது பாருங்கள் இப்போ இதை போடுங்க நமக்கு இந்த பக்கம் ஒயர் தானே போட போகிறோம் இந்த ஒயர் எல்லாம் நல்லா மடித்து இப்படி தள்ளி விட்டுருங்க இடையில் வந்து அது டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா அதனால் அப்படி தள்ளி விட்டுருங்க அப்புறம் நமக்கு அது கையில் ரொம்ப கிட்ட கிடைக்கும்போது நம்ம அதை தான் எடுத்து போட்டுருவோம் இந்த ஒயர் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது நல்ல டைட்டு நல்ல ஒரு கடினமான ஒயராக இருக்குது இப்போ நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாக கரெக்டாக கிடைக்குது இல்லைங்களா திரும்ப நமக்கு அந்த கார்னரில் நடந்த மாதிரி இங்கேயும் ஒரு வ ரெட்டை ஒயராக தான் கிடைக்கும் திரும்பவும் அந்த ஒயரும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா இப்போ எங்கே நமக்கு போடுறோமோ இதெல்லாம் சுலபமாக வந்துடுது இல்லையா இந்த இடம் வராமல் போயிடும் இது பாருங்கள் இது அடுத்தது போடுறேன் இது இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது அந்த கார்னர் திருப்புகிற இடத்துல திரும்பவும் அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஒரு நெல்லிக்காய் முடிச்சில் மூணு ஒயர் தானே நீட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு இப்போ மூணு ஒயரில் நம்ம ஒரு ஒயர் போட்டுட்டோம் அடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயர் நிற்கிது பாருங்கள் திரும்பவும் அதே ப்ராப்ளம் தான் அப்போ அதை மட்டும் நம்ம திரும்பவும் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் நம்ம கொஞ்சம் ஒயரை பூவை அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இழுங்க வெறுமனே ஒயரை மட்டும் இழுக்க வேண்டாம் பூவை ஒரு கையில் அழுத்திக்கிட்டு இழுங்க சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி வருது பாருங்கள் சரியா இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம போட்டோம்னா திரும்பவும் அதே மாதிரியே தான் போட்டுக்கிட்டு போகணும் ஸோ நம்ம ஒரு ஒயரை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவோம் சரியா ரன்னிங் ஒயரை மடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஒரு ஒருத்த ஒயரை ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு தடவை போட்டுக்கலாம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பூ மேலே ஏறுற வரைக்கும் அந்த ரெட்டை ஒயராக போடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது பண்ணிடலாம் அதையும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பூ ஏறின பிறகு ஒரு ஒயரை கட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒயர்லேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் கொஞ்சம் நல்லா நசுக்கி அழுத்தி போட்டுருங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரெட்டை ஒயர் போடுறதுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஒயரை உள்ளே அழுத்தி விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் சும்மா இது என்னோடய ஐடியா அவ்வளோதான் எதுக்காக நம்ம உள்ளே சொருகணும் இப்படியே ரெண்டு பூ மேலே ஏற்றிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணிக்கலான்றதுனால தான் அப்படி சொன்னேன் பிகினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரிஞ்சுதுன்னா 
விட்டுருங்க ஒரு ஒயரை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சுருங்க இப்போ இங்கே ஒரு ஒயர் ஒமிட் ஆச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஒயர் ஒமிட் ஆச்சு அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் தான் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட்டில் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு டைமண்ட் ஷேப் கிடச்சிருக்கு இங்கே ஒரு டைமண்ட் ஷேப் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது நல்ல சாலிடாக இங்கே ஒன்றும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ஓகேவா இதை ரெண்டு அவ்வளோதாங்க கார்னர் திரும்பிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இந்த ஷேப் அப்படியே இருக்குது இதெல்லாம் அப்படியே இந்த பக்கத்துலேருந்து சரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ரெகுலராக எப்படி போடணுமோ இதே மெத்தடில் ஃபுல்லாக போட்டுக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா நாம் நல்லா சுற்றி எல்லாமே இப்போ கார்னர் திரும்பிடுச்சு இல்லைங்களா இனிமேல் மேலே ஏற்றுற வேலை தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ போட்டுட்டு வாங்க நாம் அது முடித்த பிறகு கைப்பிடி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் எதுனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்லுங்கள் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வீடியோஸ் தொடர்ந்து கிடைக்கணும்னா பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்